My feet. Step in style. Walk in wellness. Kita ke berita lainnya saudara hari ini Presiden Joko Widodo memimpin sidang Kabinet Paripurna di Istana Garuda Ibu Kota Nusantara Kalimantan Timur. Sidang digelar di hari kedua Presiden berkantor di IKN sebelum masa tugasnya berakhir. Sidang Kabinet dibuka sekitar jam 9 pagi waktu Indonesia Tengah dan dihadiri Wakil Presiden serta seluruh Menteri di Kabinet Indonesia Maju. Selain para menteri, saudara sidang kabinet juga dihadiri kepala lembaga negara seperti Panglima TNI Agus Subianto, Kapolri Listio atau Jenderal Listio Sigit Prabowo dan juga kepala Badan Intelijen Negara Budi Gunawan. Informasi lebih lengkap soal jalannya sidang kabinet paripurna yang dipimpin oleh Presiden Jokowi. Kita tanyakan kepada jurnalis Kompas TV ada Iskandar Amir Dahlan. yang sudah bersiap di kompleks Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur. Iskandar, apakah rapat kabinet sudah selesai? Apa saja yang jadi agenda bahasan dalam rapat kabinet kali ini? Ya baik, Maidok dan Saudara, seperti yang kita ketahui bahwa di hari kedua, ya ini pada hari Jumat, Presiden Joko Widodo melakukan atau berkantor di Ibu Kota Nusantara di mana ada sejumlah agenda yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo, salah satunya adalah sidang kabinet paripurna di Ibu Kota Nusantara, Medop, dan di mana dalam pembahasan sidang paripurna yang diikuti oleh para Menteri dan Menteri Koordinator Polisi Indonesia Maju untuk membahas transisi perpindahan kekuasaan antara dari Presiden Joko Widodo yang akan berakhir pada 20 Oktober nanti dan uh, berpindah kepada Bapak Prabowo Subianto sebagai Presiden terpilih Medop dan selain uh, sidang pari purna yang dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan jajaran juga uh, Presiden Joko Widodo akan melakukan beberapa ground breaking di Ibu Kota Nusantara seperti mal dan juga melakukan uh, apa melakukan peresmian di Ibu Kota Nusantara ya, di antaranya adalah sejumlah hotel di Ibu Kota Nusantara Medop. Mm-hmm. Baik. Ini adalah agenda di hari kedua Presiden Joko Widodo berkantor di IKN. Terima kasih jurnalis Kompas TV Iskandar Amir Dahlan melaporkan langsung dari IKN Kalimantan